Καλησπέρα σας. Είμαστε στα γραφεία του Singularity. Ε, έχουμε παρέα κοντά μας την Μαρία Σκάγκου, η οποία είναι διευθύντρια External Affairs στη Vodafone Ελλάδας. Και με τη Μαρία θα κάνουμε μια κουβεντούλα. Brain Gain και Brain Stain. Ποια είναι η άποψή σου, πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Τι πιστεύεις? Ε, κοίταξε να δεις, δεν νομίζω ότι... Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, έτσι, γιατί πολλές φορές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κάνουν μια συζήτηση γύρω από το αν υπάρχει ταλέντο και αν χάνεται το ταλέντο. Καθένα συνήθω βλέπει το, το δικό του κομμάτι. Στην Ελλάδα το βλέπουμε και είναι πάρα πολύ έντονο. Στην Ευρώπη, α πούμε, το λένε σε σχέση με την Αμερική. Ότι φεύγουν οι άνθρωποι να πάνε στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και χάνονται εκεί. Ή ότι ε, στην Άπο Ανατολή υπάρχουν πολύ περισσότερε δυνατότητε για ανθρώπου από ό,τι στην Ευρώπη. Ε, Προφανώ όλοι θέλουμε να κρατήσουμε το, το ταλέντο και όχι μόνο να το κρατήσουμε γιατί αυτό είναι το στέιν, αλλά και να κερδίσουμε κι άλλο. Είτε επειδή θα έρθει στη δικιά μα τη, τη χώρα, είτε γιατί θα αναπτυχθεί στη δικιά μα τη χώρα. Ο τρόπος να γίνει αυτό, εντάξει, συζητήσαμε λίγο γύρω από το θέμα της εκπαίδευση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα είναι και πάλι ένα θέμα, αν θέλεις, ε, cultural σε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, τι είδους κοινωνία θέλεις να είσαι για να επιτρέπεις στο ταλέντο να ανθίσει, να αφήνει. θα έλεγα. Αυτό. Πρέπει να είσαι μια ανοιχτή κοινωνία. Πρέπει να είσαι ένα οικοσύστημα το οποίο επιτρέπει να, να αποκτηθεί γνώση, επιτρέπει να γίνει ανταλλαγή γνώσης, επιτρέπει στις ομάδες, όπως είπες νωρίτερα, να δουλέψουν μαζί, να υπάρχει ένα πνεύμα συνεργατικότητας και όχι ο καθένας μόνος του. Ε, πολλές φορές λέμε, ναι, είναι και τα κίνητρα που θα δώσει τα φορολογικά, είναι αν είσαι logistic εντάξει, αν έχεις connectivity, αν έχεις... Πράγματι, όλα αυτά είναι, αν θέλεις, τα προαπαιτούμενα, είναι το sanity check. Αλλά είναι και πολύ σημαντικό να δίνεις την εικόνα και την αίσθηση ότι είσαι μια ανοιχτή κοινωνία. Γιατί αυτό είναι που θέλουν οι νέοι άνθρωποι, και για να μείνουν ή και για να έρθουν. Ραγδαίες εξελίξεις και με το 5G. Ναι. Τα είπαμε με τον Χάρη του Μπρουμίδη τα επιχειρηματικά. Εγώ θα ήθελα να μου πεις πώς πιστεύεις ότι η κοινωνία έχει να κερδίσει με το 5G. Εσύ πώς πιστεύεις ότι θα αλλάξει το 5G την πόλη και τη ζωή μας. Ε, κοίταξε να δεις, αυτό που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σήμερα και θα είναι ακόμα μεγαλύτερο στο μέλλον, είναι η πλανητική αλλαγή, ότι οτιδήποτε συμβαίνει σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και τις προκλήσεις που έχουμε για τον, για τον πλανήτη. Σε αυτό, η, το 5G μέσω των εφαρμογών που σχετίζονται τόσο με τη λειτουργία των πόλεων, όσο και με τις μεταφορές, θα φέρει μία τεράστια αλλαγή προς το καλύτερο. Ε, έχουμε πει ότι οι έξυπνε πόλεις, λέμε έξυπνε πόλεις, τι είναι, ε, στην πραγματικότητα είναι η διαχείριση της ενέργειας, η διαχείριση των απορριμμάτων, Για να μην σπαταλάει μία πολύ ενέργεια, δηλαδή εννοείς ενέργεια. Τώρα δούμε ένα παράδειγμα, γιατί ακούμε έξυπνες πόλεις, είναι αυτό, ας το κάνουμε λίγο πιο λιανό. Θεωρητικά μπορείς να έχεις, θεωρητικά θα το έχουμε στην πράξη μετά από κάποια χρόνια. Ναι. Μπορεί να έχει ε, αυτοκινούμενα μέσα μαζική μεταφορά. Λεωφορεία που δεν θέλει να οδηγό και είναι ηλιακά. Είναι ηλιακά κλπ. Μπορεί να έχει ρύθμιση κυκλοφορία. Ναι. Μπορεί να έχει περιορισμό ατυχημάτων μέσω τη γρήγορη ανταπόκριση που έχουν τα αυτοκινούμενα ε, οχήματα, ε, τα αυτόνομα οχήματα. Ε, Μπορεί να έχει έξυπνη διαχείριση. Δηλαδή, ενώ υπάρχει οδηγό, παρόλο που υπάρχει ναι, οδηγό, το αυτοκίνητο να σταματάει μόνο βέβαια, του για πρόληψη ατυχήματο. Έχουμε κάνει η, και μάλιστα είχε κάποιε πολύ ενδιαφέρουσε εφαρμογέ η Vodafone Γερμανία ε, με αυτοκίνητα. Όπου στην πραγματικότητα το αυτοκίνητο μπορούσε να διαβάζει ότι έβγαινε πεζό στο δρόμο πολύ πιο γρήγορα από ότι φυσικά μπορεί ο ίδιος οδηγός. Η ανταπόκριση του μηχανήματος είναι πολύ πιο γρήγορη, ειδικά όταν υπάρχει και late, το χαμηλό latency που έχει το 5G. Συνεπώς το αυτοκίνητο παρεμβαίνει διορθωτικά. Ε, πριν προλάβει ο οδηγός, καν να δει ότι βγαίνει πεζός εκείνη τη στιγμή στη διάβαση. 
Κατάλαβα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Είχε δείξει και του Φάνη ένα παράδειγμα που έδειχνε ότι το αυτοκίνητο είχε αρχίσει να φρενάρει γιατί πριν. είχε υπολογίσει ε, ότι ο τρία αυτοκίνητα πιο πριν πέντε δεν είχε φρενάρει ή πήγαινε με πολύ γρήγορη ταχύτητα άρα δεν υπήρχε περίπτωση όλο αυτό να, να, να ρολάρει κανονικά και θα γινόταν σύγκρουση και έτσι το αυτοκίνητο άρχισε να φρενάρει πολύ πριν και τι να πω κάτι που επίση είναι πολύ συγκινητικό που έγινε ε, ως, ε, ως άσκης, έγινε ως εφαρμογή πάλι στη Γερμανία ε, και είναι χαρακτηριστικό για το ποιε μπορεί να είναι οι εφαρμογέ του 5G και να είναι συναρπαστικέ και να συνδέονται και πάλι με το inclusion. Ε, υπήρχε μία σκιέρ η οποία ήταν, είναι τυφλή. Υπάρχει μία σκιέρ η οποία είναι τυφλή. Αυτή λοιπόν έτρεχε σε παραολυμπιακούς, συνοδευόμενη πάντα με την προπονήτριά της. Δηλαδή κατεβαίνανε την πίστα μαζί, προφανώς. Με 5G εφαρμογή που μπορούσε να παρακολουθεί την κίνησή της και να της δίνει οδηγίες μέσα από τα αυτή η προπονήτρια, κατέβηκε για πρώτη φορά στη ζωή της πίστα μόνη της. Απίστευτο. Η πίστα εντωμεταξύ, το να κατέβει στην πίστα, είναι... Ζήτημα δευτερολέπτων. Δηλαδή, αν κάνει λάθο, έχει σκοτωθεί, έχει πέσει, δεν έχει σημασία. Άρα, καταλαβαίνει πόσο η εφαρμογή θα πρέπει να έχει αυτό την άμεση ανταπόκριση, το low latency, το πολύ, την πολύ ψηλή ταχύτητα, ώστε να μπορεί στα, στον ελάχιστο χρόνο που κρατάει η κάθοδο να παρακολουθείτε η κίνηση τη ΚΕΡ και να τη δίνονται και οι οδηγίε. Ήταν ένα εντυπωσιακό παράδειγμα ε, και ήταν και τρομερά συγκινητικό, γιατί αυτή η αθλήτρια για πρώτη φορά στη ζωή τη κατέβηκε πίσω μόνη της και πραγματικά και αυτή και η προπονήτρια με το που κατέβηκαν έκλεγαν ε, πάρα πάρα πολύ ώρα γιατί ήταν ένα αδιανόητο περιστατικό για τη ζωή και των δύο. Μα Αυτό ήταν... έγινε χάρη στο 5G, έτσι. Ναι. Και σκέψου μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία είναι μια χώρα με πολλά νησιά, απομακρυσμένες περιοχές, ορεινέ περιοχές. Εκεί, αν οι άνθρωποι ας πούμε, μπορούσαν να έχουν μια πρόσβαση σε υγεία, με απομακρυσμένες ε, ρομποτικές επεμβάσεις, ας πούμε, που πραγματικά να άλλαζε, θα άλλαζε κυριολεκτικά η ζωή τους. Φυσικά, ναι. Και, και θα ήταν και πιο εύκολο να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους. Ε, το connectivity ούτως ή άλλως τους δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουν κιόλα, γιατί σημαίνει ότι έχεις πρόσβαση και στο εξωτερικό μπορείς να κάνεις τα πάντα μέσω του διαδικτύου. Εάν με εφαρμογέ όπω είναι αυτέ ε, τη ε, τηλεϊατρική, που ε, εντάξει, εμεί τι κάνουμε, είναι πολύ σημαντική για εμά, το κάνει το ίδρυμα Vodafone, ε, είναι σε επίπεδο διάγνωση και είναι πραγματικά πολύ σημαντικέ. Αν αυτό το πράγμα πήγαινε σε ένα επόμενο βήμα, που θα ήταν να μπορεί να κάνει και επεμβάσει από απόσταση, που θα το φέρει το 5G αυτό. Όπω είπαμε, ο, οι προκλήσει γύρω από το μέλλον του πλανήτη είναι οι σημαντικότερε. Ε, δεν έχει νόημα να μιλάμε για νέε τεχνολογίε, δεν έχει νόημα να μιλάμε για το 5G ε, σε έναν πλανήτη τον οποίο ταυτόχρονα καταστρέφουμε. Συνεπώ, οι τεχνολογίε θα πρέπει να μα βοηθήσουν στο να διατηρήσουμε ζωντανό το πλανήτη. Ε, Εμεί ε, έχουμε στο πλαίσιο του σκοπού μα το καλύτερο μέλλον. Ένα είναι το κομμάτι της ψηφιακής κοινωνίας, που είναι εντάξει, πραγματικά η δουλειά μας, δίνουμε connectivity, είναι το κομμάτι του inclusion, πώς αυτό το connectivity και αυτή η τεχνολογία περιλαμβάνει τους πάντες. Ο τρίτος πυλώνας μας είναι ο πλανήτης. Ε, προσπαθούμε να έχουμε μικρότερο αποτύπωμα ενεργειακό, γιατί κάνουμε ανάπτυξη δικτύων, άρα σίγουρα έχουμε. Προσπαθούμε και έχουμε πολύ φιλόδοξους στόχους για την ανακύκλωση των αποβλήτων μας, παντού στον κόσμο και στην Ελλάδα. Δεν έχει νόημα να συζητήσουμε για τις τεχνολογίες, αν αυτές οι τεχνολογίες δεν είναι και για να σώσουν τον πλανήτη. Όπως λέω και εγώ, η... όταν ανακαλύπτηκε η πυρίτιδα, μπορούσε να ανοίξει. Να τη χρησιμοποιήσει για να ανατινάξει ένα φαράγγι και να περάσουν τα παιδιά να πάνε στο απέναντι χωριό, να πάνε στο σχολείο, ή να την κάνει νάρκε. Το θέμα είναι τι αποφασίζει εσύ να, να χρησιμοποιήσει μια τεχνολογία. Ναι. Ο, ο παππού μου έλεγε με το μαχαίρι κόβει ψωμί, σκοτώνει κιόλα. Σωστά, σωστά. Συνεπώ το θέμα είναι πώ χρησιμοποιεί το μαχαίρι. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Η τεχνολογία είναι εδώ. Ελπίζω ότι το μαχαίρι θα το χρησιμοποιήσουμε για να φάμε κάτι νόστιμο και θρεπτικό. Και χάρηκα πάρα πολύ που σε είχαμε κοντά σε αυτή τη δημιουργική κουβέντα σήμερα. Τιμή μου και χαρά.